ഇവിടെ ഒരു ബിരിയാണി പോലത്തെയുള്ള റൈസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതാണ്ട് അവിടെ വൈറ്റ് റൈസിൽ ഒരു ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഷുക്രൻ 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 പുള്ളിക്കാരൻ സ്നേഹിച്ച് കൊല്ലുവാണ് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ പൈസ എത്ര ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് തന്നതെന്ന് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പൈസ വാങ്ങില്ല പുള്ളിക്കാരനോട് കഴിക്കാൻ വന്നത് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആ ഒരു ഇതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ പൈസ വാങ്ങില്ല പുള്ളിക്കാരൻ അറിയില്ല കേട്ടോ ആ കാണുന്നതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ പഴയ ബിൽഡിങ്സുകളാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ പണ്ടത്തെ മാതൃകയായിട്ട് ഈ അബുഹ നജറാൻ ഭാഗത്തൊക്കെ ഞാൻ കണ്ട പഴയ ബിൽഡിങ് അങ്ങനത്തെ ശൈലിയിലുള്ളതാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത വണ്ടിയിൽ ലിഫ്റ്റ് അടിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരനും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വൈഫും കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ലിഫ്റ്റ് തന്നത് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ലെമന് പിന്നെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എൻ്റെ അമ്മ വെള്ളം എൻ്റെ അമ്മ ഇവിടെ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ്ട് ആ രണ്ടും ഒരു അടിപൊളിയാണ് എന്ന വഴിയിൽ ഏതാണ്ട് കുരങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടല്ലോ അയ്യോ ഡേഞ്ചറസ് ഡേഞ്ചറസ് ആണല്ലോ ഇത് ഹായ് ഹായ് ഹലോ എൻ്റെ അമ്മ ഇത് ഇത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഭംഗി ഇത് ഭയങ്കര നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണല്ലോ സോ മെനി നമുക്കിവിടെ മങ്കിക്ക് ആഹാരമൊന്നും കൊടുത്തുകൂടെ എന്നുണ്ടോ കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് നിയമമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാ വരുന്നുണ്ടോ ഇത് വരുന്നുണ്ടോ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നതായിരിക്കും ഹലോ കൈഫലാലക് നമുക്ക് അത് മരിച്ച ആ കുട്ടിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ അമ്മോ ഇത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മലനിരകളൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഹിച്ചേക്ക് ചെയ്ത് അബുഹ എന്ന് നമ്മുടെ ജിദ്ദയിലോട്ട് പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സൗദി കപ്പിൾസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ലിഫ്റ്റ് കിട്ടിയത് അയ്യോ ആ ചേച്ചിയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഭയങ്കര കമ്പനി നല്ല ആളുകളെ കേട്ടോ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അവരോട് ഇങ്ങനെ കമ്പനി അടിച്ച് പോവുകയാണ് അവർ അവർ അവരുടെ വില്ലേജിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ പറ്റുമൊക്കെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വില്ലേജൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് അതൊന്നൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മിനി ഊട്ടി പോലെ തോന്നി കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടൗൺ ആണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്ന മിക്ക വഴികളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടത്തുള്ള വീടുകളും ഇവിടെ ഉള്ള മലമുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ അനൂമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പട്ടണത്തിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ്ട് മലനിരകളൊക്കെ കണ്ടോ എന്ത് മനോഹരമാണ് ഈ കാണുന്നത് മലനിരകളാണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് ഫോഗും മലനിരകളും നിറഞ്ഞ ടൗണാണ് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആ കാണുന്ന മലനിരകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഫുള്ള് കോട മൂടി നല്ല അടിപൊളി മനോഹരായിട്ടിരിക്കുക ആ കാണുന്നത് ഏതോ ഒരു മലയാണ് കേട്ടോ ആ മലയ്ക്കൊരു ഫാക്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു കഥ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു അതായത് രണ്ട് പാമ്പുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് നല്ല പാമ്പും അഴുക്ക പാമ്പും രണ്ടും കൂടെ അടികൂടി എന്തൊക്കെ എന്തോ കേട്ടോ എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല ഓ ഊട്ടിയിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ാണ് കേട്ടോ ഫോഗിലൂടെ നമ്മളിപ്പോ സഞ്ചരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ അമ്മ അടിപൊളി വൈബ് അവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ പോകുന്ന വഴിയിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടില്ലേ കാരണം ഏതോ ഒരു വില്ലേജിലോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് സൗദി വില്ലേജിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് അവിടെ സൂര്യാസ്തമയം ഒക്കെ നടക്കുവാണല്ലോ അടിപൊളി ആ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന എല്ലാം പഴയ വീടുകളാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ പഴയ വീടുകളും ബിൽഡിങ്ങുകളും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് പോകുന്ന വഴികൾ കണ്ടോ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഏതോ ഒരു വില്ലേജ് പാഡി ഫീൽസിന്റെ കൃഷിയിടത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഉള്ള ചെറിയൊരു റോഡിലൂടെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇത് സൗദി അറേബ്യ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഇല്ല നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ലക്ഷ്മിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് പെണ്ണായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് താഴെ തിരിക്കാണ് ഫ്രണ്ടിലാ നമ്മുടെ താത്ത പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ചേച്ചി അടിപൊളി സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ അവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നത് ഫുള്ള് ഇതാണ്ടേ അടിപൊളി കേട്ടോ ഭയങ്കര വൈബായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഏ ആള് പുള്ളിക്കാരി എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഓട്ടിച്ചു വിട്ടു കേട്ടോ നീ ആണാണ് നീ അവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ല വേറെ ഓട്ടി
വേണ്ട ഇവിടെ ഫുൾ ആടുകളാണല്ലോ എൻ്റെ അടിപൊളി ഏട്ടാ നല്ല വേറൊരു പ്രത്യേക വൈബ് ഫുൾ ആടുകളാണ് ഇവർക്ക് തുമ്പ് ഒരു മലയാളി ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം വന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആട്ടിൻപുരയാണ് കേട്ടോ ആട്ടിൻപുര അയ്യോ ആട്ടിൻപുഴ ആട്ടിൻ പുളുക്ക എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഇത് ഓർമ്മ വരുന്നു കേട്ടോ മെമ്മറീസ് ഓർമ്മ വരുന്നു വേണ്ടേ അങ്ങ് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ മണാലിയിൽ ആപ്പിൾ കൃഷി നടത്തുന്ന പ്ലോട്ട് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇട്ടയ്ക്കുവാണ് കേട്ടോ വന്നത് നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഫാമിലി ഹൗസിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഭയങ്കര ഇവിടെ ലിംഗ വിവേചനമാണ് എന്ന് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ആണായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തണുപ്പ് കൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് വീട്ടിൻ്റെ അത് കയറാൻ പറ്റിയില്ല എന്താ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ല അല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വേറെ കൾച്ചറാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇവരുടെ കൾച്ചർ അറേബ്യൻ കൾച്ചർ കുറച്ച് ഇതാ പാടാ പുള്ളിക്കാരി അവിടെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതാണ്ട് പാടത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെ നമ്മൾ അടുത്ത പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ദ ഹീ റോഡാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പരാമർശിച്ചത് പാടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ ഉള്ള റോഡ് കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഇതാണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ വീട് ഇതിലൂടെയല്ല നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലൂടെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാഗ് തൂക്കി ഇനി വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇതാണ്ട് കിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മാട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്കാണെന്ന് തോന്നുമ്പോയോ ഇവിടെ ഫുൾ അടിപൊളി ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ് കേട്ടോ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ചൂടേ ഇല്ല മരുഭൂമിയല്ല മലകളാണ് ഈ ഒരു കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളില്ലേ ഇതെല്ലാം മാർച്ച് ഏപ്രിൽ സമയത്തൊക്കെ നല്ല പച്ചപ്പ് പൊതിഞ്ഞ് കിടക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്കാരൻ ഈ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ല എന്ത് ഭംഗി അടിപൊളി നമ്മൾ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇനി പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഹാ അടിപൊളി കേട്ടോ ഇതാണ്ടേ അടിപൊളി ഇതാണ് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീട് കുറച്ച് പഴമുള്ള വീടാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് പഴയ വീടാണ് പക്ഷെ പക്ഷെ അടിപൊളി കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ എന്നതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഫാമൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പള്ളിയിലോട്ട് നടക്കുവാണ് കേട്ടോ അതാണ്ട് നടന്ന് പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ കാണാൻ എനിക്ക് എന്തോ പറയുക ഭയങ്കര വേറൊരു വ്യത്യസ്ത ഒരു ഫീല് കേട്ടോ ഫുൾ ഇങ്ങനെ വില്ലേജിൽ കൂടെ നടന്ന് പോകാനും നമ്മൾ തണ്ട കല്ലും പാറകളൊക്കെ കയറി മോളിലോട്ടൊക്കെ പോവാണ് ഒരു അഫ്ഗാൻ വൈബൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അഫ്ഗാന് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മേഘാലയ ഭാഗങ്ങൾ അടിപൊളി കേട്ടോ ഓൾ ഹൗസസ് ഓ ഇത് പണ്ടത്തെ ഡോറാണ് കേട്ടോ ഹൗസിൻ്റെ പഴയ വീട്ടിൻ്റെ ഡോറ് കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പഴയ വീട് കേട്ടോ ഹോ ഹോണ്ടഡായിട്ടുള്ള ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രീതി കിടക്കുന്നു കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പഴയ വീട് തോണ്ടേ അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ റൂഫിനെ വേർതിരിക്കുന്നതാണോ ഈ തടികളൊക്കെ കാണേ അത് കാ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ പള്ളി ഒരു അടിപൊളി ഫീല് കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ അകം വശവും കണ്ടില്ലേ നല്ല പണ്ടത്തെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ പണ്ട് പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ സൗദിയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പഴമുള്ള ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്നത് പണ്ടത്തെ വീടിൻ്റെ ഹൗസ് ടൂർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടും എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊരു മൂന്ന് നില എന്തോ കെട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അതാണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവർക്ക് റൂം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കയറി നടക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ കാരണം ഇത് കണ്ടിട്ടേയല്ലേ എനിക്ക് പേടിയാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഫാദറും മദറും ഇവിടെ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് അവർ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് ലൈറ്റൊന്നും ഓണാവുന്നില്ലേ ഓ ലൈറ്റൊക്കെ നല്ല സമയം എടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു പിശാച്ച് നിറഞ്ഞ വീട് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇവരുടെ കിച്ചൺ കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പണ്ടത്തെ ഇതാണ് കേട്ടോ പണ്ടത്തെ വീടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ കാളിലേക്ക് ഇവരുടെ റൂമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന റൂം നിങ്ങൾക്ക് പോയി കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ താണ്ട ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റൂമാണ് ഫുള്ള് പൊടി മണമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ താണ്ട ഇവിടെ ഒരു വാഷ് ബേസിൻ വാഷ് റൂമൊക്കെയാണ് അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ പണ്ടത്തെ വീടാണെങ്കിൽ നല്ല എല്ലാ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെയാണ് ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്നിരിക്കുകയുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹാള് സംഭവമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം Moh
ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവര് ഒലിവ് ഓയിൽ നമ്മുടെ ഇത് ഒന്ന് ദാൽക്കറിയും ഒന്ന് നട്ടേ പയറാണ് കേട്ടോ പയറിന്റെ ബീൻസ് ആണ് പിന്നെ അതാണ്ട് ഇതിലും അവർ എല്ലാത്തിലും ഒരു ഒലിവ് ഓയിൽ ഇട്ട് നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുവാണ് വേണ്ടി ബ്രോ ഇവിടെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോ ഫസ്റ്റ് യു ദെൻ മീ ഓക്കെ ലൈക്ക് ദാറ്റ് റൺ റൺ ഇവരുടെ ഡാൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതിൽ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മൊബൈലിൽ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ മറ്റേ ഓടി 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 നടക്കുക രാവിലെ ആയി രാവിലെ സമയം രാവിലെ എട്ട് മണിയായി എട്ട് മണിക്ക് നാട്ടിൽ സൂര്യനൊക്കെ അടിച്ചു തുടങ്ങി കേട്ടോ ഞാൻ മലമുകളിലായോണ്ട് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മള് സൂര്യന്റെ വെട്ടത്തിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പരമധാരി വിരിക്കുന്ന പണിയിലാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിരിയും ഇവിടെ പരമധാരി വിരിക്കുന്ന വഴി പരമധാരി വിരിക്കുന്ന പണിയിലാണ് നമ്മള് മുതലാളി എത്തിയല്ലോ പുള്ളിക്കാരൻ തണ്ടെ ചായ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തോന്നുന്നു തണ്ടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റും നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റിന്റെ പരിചാതിയും ലക്ഷ്മിയും ഇതാണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇന്നലത്തെ ബീൻസ് ഒലിവ് ഓയിൽ മുട്ട കുബൂസ് അതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ കുറെ പൂച്ചകളുണ്ട് പിന്നെ അതാണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫുള്ളിയുടെ ഫാമും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു വില്ലേജ് ടൂർ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ നൂറ് വർഷം പരക്കൊക്കെ ഉള്ള അതാണ്ട് തടിയുണ്ടുള്ള ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഒന്ന് കാണിച്ചായിരുന്നു പള്ളി ഭാഗത്തോട്ട് പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ ഷീപ്പാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ മേനു നടക്കുവാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി ഈ ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി വന്ന് കാണിച്ചു തന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളിയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും കേട്ടോ പുള്ളിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു പുള്ളിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ജനിച്ചപ്പോൾ നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണിച്ചു തന്നതാ കൊണ്ടുവന്ന നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇത് പണ്ടത്തെ അതാണ്ട് സിമ്പൻറ്റും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നിർമ്മിച്ച വീടുകളാണ് കേട്ടോ കാണാൻ തന്നെ വേറൊരു അത്ഭുത എന്താ പറയുക അടിപൊളി രസം ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇത് ഓ അതാണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ റൂഫായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരെ പോകുന്ന അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലാണല്ലോ പിന്നെ അതാണ്ട് ഇതിൻ്റെ മോള് കണ്ടില്ലേ അയ്യോ ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗമൊക്കെ അതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ തടിയും കൊണ്ടൊക്കെ വെച്ചുള്ള റൂഫാണ് അടിപൊളി ഓക്കെ 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 അങ്ങ് പുള്ളിക്കാരൻ ദൂരെയായിട്ട് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഒരു കെട്ടിടമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ദൂരെയായിട്ട് ഒരു കെട്ടിടം കാണുന്നില്ലേ അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ അങ്ങ് ദൂരെയായിട്ട് അതാണ്ട് അവിടെയും ഒരു കെട്ടിടം കാണുന്നുണ്ട് അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ഒരു വില്ലേജിൽ ആളുകൾ ആക്രമിക്കാനും ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാവൽക്കാരനെയൊക്കെ വെച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഇതാണ് കേട്ടോ ഒരു ബേസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതാണ്ട് വില്ലേജിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആ ഭാഗമൊക്കെ കാണുന്നത് അതാണ്ട് പിന്നെ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് ഒരു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അകത്ത് പത്ത് നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കബറുകളാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കബർ കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് ഫ്രണ്ട്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല അങ്ങ് ദൂരെയായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട്സഡ് ആയിട്ടുള്ള കബറുകളുടെ സ്ഥലം കാണാൻ കഴിയും ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ രോഗബാധിത ആയിട്ട് വലിയ രോഗബാധിത പണ്ടത്തെ ചിക്കൻ പോക്സ് മലേറിയ പല രോഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വന്നിട്ട് സ്പ്രെഡായി കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവരെവിടെയാണ് കുഴിച്ചിടുന്നത് കേട്ടോ അവരുടെ കബർ അടക്കുന്നത് അവരെ അവരുടെ മെയിൻ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകില്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഇടമാണ് അടുത്ത ഒരു പഴയ വീട്ടിലേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വന്നത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസം സൗദിയുടെ പണ്ടത്തെ വീടുകളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ആട്ടുംപുരയൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പഴയ വീടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഹാട്ടിന് മേയാനുള്ള സ്ഥലമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഒരു അടിപൊളി കേട്ടോ ഈ കല്ലൊക്കെ തന്നെ ഫിനിഷിലാണ് അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ആട്ടിൻ്റെ ആഹാരമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സംഭവമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഓ അതിൻ്റെ
പണ്ടത്തെ ഫാർമ് ഹൗസ് ഹാറ്റ് പണ്ടത്തെ എൻ്റെ അമ്മ അടിപൊളിയായിട്ടോ കണ്ടോ സ്ത്രീകൾ കഴുത്തിലും കയ്യിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കണ്ടില്ലേ തളാവള അടിപൊളിയായിട്ടോ തോന്നണ്ടേ അമ്മിക്കല്ല് കണ്ടോ ചെറിയ അമ്മിക്കല്ല് പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ വീട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മിക്കല്ല് അമ്മിക്കല്ല് ഇത് ചെറിയ ഫോമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പണ്ടത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് ഈ കാണുന്ന പണ്ടത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ എന്ത് സാധനമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള തൻ്റെ വല ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഏകനായിട്ടിരിക്കുന്ന ബിമ്മ ഇത് വേണ്ട പണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭരണിപ്പെട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ പണ്ട് ആഹാരങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ ഇതൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും മറ്റേ കാവ കുടിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഹൗസ് ഫോർ ാണ് പണ്ടത്തെ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടത്തെ ഉള്ള ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് കേട്ടോ എന്റെ അമ്മ നല്ല ഭംഗി കേട്ടോ ഇത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസം ഒക്കെ ആകുമ്പോ ഫുള്ള് പച്ചപ്പായിരിക്കും ഇപ്പോഴേ ഈ ഒരു രസം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പച്ചപ്പുള്ളപ്പോ എന്ത് അടിപൊളിയായിരിക്കും തൊഹാമ മൗണ്ടൻ റീജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ഏതനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ യമന്റെ ഏതനിൽ നിന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മക്ക വരെ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു മക്ക സംതിങ് ജദ്ദ മക്ക റൈറ്റ് ആ ഒരു ഭാഗം ഇടം വരെ പരന്നടക്കുന്ന മലനിരകളാണ് അതിന്റെ ഭാഗത്തുകൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ വന്നത് അതാണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നില്ലേ അത് ഈ മലനിരകളുടെ ഭാഗമാണ് അള്ളാ മഷാല്ലാ അടിപൊളി കേട്ടോ ഈ ഒരു മലനിരകൾ കാണാൻ എന്താ ഭംഗി സൗദി അറേബ്യയിലെ മലനിരകളാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല തണുത്ത കാറ്റടിക്കുമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തണ്ട ഈസി ആയിട്ട് താഴോട്ട് ഈസി ആയിട്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പോട്ടും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് അവിടെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന മലനിരകൾ വേറെ ലെവൽ വേറെ ലെവൽ കേട്ടോ ദിസ് ഈസ് സൗദി എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം സൗദിയിൽ ഈ പ്രദേശം അല്ല ഞാൻ ആദ്യം വന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൗദിയിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പല ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകളുണ്ട് പല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ മഞ്ഞ് വല വീഴുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ പച്ച മലകളുണ്ട് പിന്നെ ഡെസേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഡ്രൈ ലാൻഡ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ വണ്ടിയിൽ വന്ന പുള്ളി ഇല്ലേ നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പൻ അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടത് പുള്ളിക്ക് നൂറ് കൗവുണ്ട് പശുക്കളുണ്ട് ആ പശുക്കളെ മലനിരകളിൽ മേയാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മല മേയാൻ വിട്ടതിനെ ബൈനോക്കുലർ വെച്ച് നോക്കുവാണ് കേട്ടോ എവിടെ മേനെത്തിയെന്ന് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വിട പറയുകയാണ് കേട്ടോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ ടൈം താങ്ക് യു ഫോർ എവറിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എനോ നൈസ് ടൈം വിത്ത് യു താങ്ക് യു മാർസലാ ഇവിടെ റോഡ് ഫുൾ ഇന്ന് വിജനോണ് കേട്ടോ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലേ ഇന്ന് ഇവിടത്തെ ഇവരുടെ അവധി ദിവസമാണ് അതാണ്ടില്ലേ റോഡിൽ ഒരു മനുഷ്യക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഫുള്ള് മനുഷ്യക്കുന്നില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ചേട്ടാ അപ്പോൾ അതാണ്ട് ഇനി റോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹിച്ചയ്ക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി പോയി അല്ലാതെ ഞാനൊരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒരു വണ്ടി ഒന്നും കണ്ടില്ല അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇനി ഞാൻ പോകുന്നത് തായ്ഫില് ജിദ്ദ പിന്നെ എനിക്ക് ഉംറ ചെയ്യണം ഉംറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയുക മുസ്ലിം ഹജ്ജ് ഉംറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹജ്ജ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി ഉംറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ മലമുകളിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുവാണ് അടുത്ത വീ